Welcome again to our studies in the Old Testament. I'm glad you're with us. Bienvenue à nouveau à notre étude de l'Ancien Testament. Je suis heureux que vous soyez là. Now we're in the book of Joshua. Nous sommes maintenant dans le livre de Josué. And we're going to pick up this lesson where we finished last time. Et nous allons reprendre dans cette leçon là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. We're going to look at the land. Nous allons regarder le pays. This is the Middle East. Voici le Moyen-Orient. Here is the desert. Ici c'est le désert. Here is the Mediterranean Sea. Ici il y a la mer Méditerranée. Between the power of Egypt in North Africa. Entre la puissance de l'Égypte dans l'Afrique du Nord. And the other great powers which existed here. Et les autres grandes puissances de ce côté-là. There was a narrow strip of land where armies could march. Il y avait une petite bande de terre où les armées pouvaient passer. This was the promised land. C'était la terre promise. Now we're going to look at that in greater detail. Nous allons la regarder maintenant plus en détail. I want you to look at the little map we've drawn for you. J'aimerais que vous regardiez la petite carte que nous avons faite pour vous. First, on the left, you will see the Mediterranean Sea. D'abord, à gauche, vous verrez la mer Méditerranée. Alongside that, we have the coastal plain, which is a flat area. Le long de celle-ci, nous avons une côte plénière, qui est une grande plaine. Then there are some foothills, small hills. Ensuite, il y a des petites collines. These we call the Shefalah. Que nous appelons le Shefalah. And then we come to the main mountains in the center of the country. Et ensuite, il y a les principales montagnes au centre du pays. Beyond that, we go down again into the Jordan Valley. Et derrière celle-ci, nous redescendons dans la vallée du Jourdain. That is actually below the level of the Mediterranean. Qui est en fait en dessous du niveau de la mer Méditerranée. Let's go to the north of that area. You see the Sea of Galilee? Regardons au nord, vous voyez la mer de Galilée? The river Jordan flows out of Galilee. La rivière du Jourdain sort de la Galilée. And flows into the Dead Sea. Et elle rentre dans la mer morte. There is no outlet from the Dead Sea, the water evaporates. Et il n'y a pas de sortie. Depuis la mer morte, l'eau s'évapore. But to the south of the Dead Sea, there is a valley that continues called the Wadi Araba. Mais au sud de la mer morte, il y a une vallée qui s'appelle la Wadi Araba. The Araba Valley. La vallée Araba. Further to the east, plus à l'est, there is the Transjordanian Plateau. Il y a le plateau transjordanien. So those are the four regions of the land of Canaan. Donc ce sont les quatre régions du pays de Canaan. So, when they came into the land, lorsqu'ils sont rentrés dans le pays, they came in from the east. Ils sont rentrés par l'est. Across that plateau, down into the Jordan Valley. Ils ont traversé le plateau et descendu dans la vallée du Jourdain. Across the river. Ils ont traversé la rivière. And up into the hills. Et ils sont montés dans les montagnes. Now, what I want you to see is the same thing in cross section. Je vais vous montrer la même chose en coupe transversale. Look at this diagram. Regardez ce diagramme. On the left, you see the Mediterranean Sea. À gauche, vous avez la mer Méditerranée. And the level of the Mediterranean Sea you, is a, like a dotted line going across the picture. Et le niveau de la mer Méditerranée est représenté par une ligne qui traverse l'image. On the left, you see we have the coastal plain, the flat area. À gauche, vous voyez, nous avons la côte plénière. Then it goes up through the foothills, the Shefala. Ensuite, les collines du Shefala. Up into the mountains. Et on monte dans les montagnes. Jerusalem's there at the top. Jérusalem est tout là-haut. Down into the Jordan Valley. Et nous descendons la vallée du Jourdain. And you can see the Dead Sea is far below sea level. Et vous voyez que le niveau de la mer morte est loin en dessous du niveau de la mer. If we did not have the mountains in the middle, the Mediterranean would flow in and fill it all up. S'il n'y avait pas les montagnes au centre, la Méditerranée aurait tout rempli. And then beyond the Jordan, we have... Derrière le Jourdain. We have the Transjordanian Plateau. Nous avons le plateau transjordanien. So, there you've got it in cross-section. Donc, là, vous l'avez eu en coupe transversale. Now, this, this was a land of hills and valleys. C'était un pays... De montagnes et de vallées. But although most of the geographical features were running north-south, si across that mountain backbone or ridge, à cette montagne, 
Across it were other little valleys going east-west. So, so the whole thing was divided up into lots of hills and valleys. Donc tout l'ensemble est divisé en de nombreuses vallées et de nombreuses collines et montagnes. The Canaanites who lived there les Cananéens qui y vivaient were not one great nation state, n'étaient pas un grand état, une grande nation, but lots of little city states. mais beaucoup de petites villes-états. People could live in one valley les gens vivaient dans une vallée and have their own state et ils avaient leur propre état. And across the hill, in the next valley would be another little state. Et de l'autre côté de la montagne, dans la prochaine vallée, c'était un autre état. This was good and bad for Joshua. Ceci avait un bon et un mauvais côté pour Josué. The good side, le bon côté, it was easy to conquer. C'était facile à conquérir. The difficult side, ce qui était difficile, is once they had the land, c'est qu'une fois qu'ils avaient le pays, they still had Canaanites living in valleys here and there among them. Il y avait toujours des Cananéens qui vivaient dans des vallées à droite et à gauche autour d'eux. Easy to conquer but hard to control. Facile à conquérir mais difficile à contrôler. Now, it may seem rather unfair for Joshua and the Israelites to go in and just conquer the land. Ça peut sembler assez injuste que Josué et les Israélites entrent simplement pour conquérir le pays. So I need to tell you a little bit about the weather. Donc il faut que je vous parle un peu du climat. That may seem strange. Ça peut sembler étrange. But let me explain from the larger map. Mais je vais vous expliquer d'après la grande carte. Egypt to the south. En Égypte au sud. Has very little rainfall. Il pleut très peu. It depends on the river Nile. Il dépend de la rivière du Nil. Over here in Mesopotamia. Ici, en Mésopotamie, they depend on the rivers Euphrates and Tigris. Ils dépendent des rivières l'Euphrate et le Tigre. But in the Holy Land here, mais ici dans la Terre Sainte, they are dependent on rainfall. Ils sont dépendants de la pluie. The rain falls during the winter. La pluie tombe en hiver. And if the rain does not come, et si la pluie ne vient pas, there is famine. Il y a la famine. Especially in ancient times, Surtout dans les temps anciens, when they did not have modern technology to help them. Où il avait pas la technologie moderne pour les aider. Now, for the Israelites, what did this mean? Que signifie ceci pour les Israélites? One of the blessings of the covenant Une des bénédictions de l'alliance is that God said in Deuteronomy, c'est que Dieu a dit dans Deutéronome, I will send the rain on your land in its season. J'enverrai la pluie sur votre pays dans sa saison. One of the curses in the covenant, une des malédictions de l'alliance, if you disobey and take other gods and worship other gods, si vous désobéissez et que vous prenez d'autres dieux pour les adorer, then I will not give the, the rain. Alors je ne donnerai pas la pluie. You can see how serious that would be. Vous pouvez voir combien ça pouvait être sérieux. Now the Israelites knew that they depended on the living God. Les Israélites savaient qu'ils dépendaient du Dieu vivant. But the Canaanites did not know about the living God. Mais les Cananéens ne connaissaient pas le Dieu vivant. They worshipped many gods. Ils adoraient de nombreux dieux. And one god they thought might control the weather. Et un de ces dieux, ils pensaient, pouvait contrôler le climat. They called him Master or Lord Baal. Ils l'appelaient Maître ou Seigneur Baal. And he was the weather god, the storm god. Il était le dieu du climat ou de la tempête. They also believed in goddesses, female gods. Ils croyaient aussi dans des divinités féminines. And we read about some of their religion in the book of Leviticus. Et nous lisons certaines choses sur leur religion dans le livre de Lévitique. And much of it has been confirmed through archaeology. Et la plupart de ces choses ont été confirmées par l'archéologie. They believed in gods of fertility. Ils croyaient dans des dieux de fertilité. Their pagan religion plunged them into the occult. Leur religion païenne les avait plongés dans l'occultisme. Into spiritism. Dans le spiritisme. Into witchcraft. Dans la sorcellerie. Fortune telling. Dans la bonne aventure. Male cult prostitution. Un culte de prostitution masculine. And female cult prostitution. Et un culte de prostitution féminine. 
and even men and women mating with animals. Et même la zoophilie, les hommes et les femmes qui avaient des relations avec les animaux. And this was part of their religion. Et ceci faisait partie de leur religion. Not only idolatry. Pas seulement l'idolâtrie. They, but they offered their own baby boys as burnt offerings. Mais ils offraient leurs propres bébés garçons comme des offrandes en sacrifice. Uh, sacrifices to Baal, to Baal. Des sacrifices à Baal. They, in their religion, they offered their children through the fire to demons. Et dans leur religion, ils offraient leurs enfants à travers le feu, ils les offraient aux démons. Um, in their relationships, incest, close marriage between brothers and sisters, and that kind of thing was regarded as normal. Dans leur relation, l'inceste, les mariages entre frères et sœurs étaient considérés comme normal. Homosexuality was also accepted practice. L'homosexualité aussi était quelque chose d'accepté. Now, at the time of Abraham, à l'époque d'Abraham, God said, I'm giving you this land, Dieu a dit, je te donne ce pays, but I'm not going to take it away from the people who are in it now. Mais je ne vais pas l'enlever aux personnes qui y vivent maintenant. They have rights. Ils ont des droits. But by the time of Joshua, Mais à de Josué, God said that the Canaanites had become so evil that they had to give up their land. God used very strong language. Dieu a des paroles très fortes. In Leviticus 18, verse 25, dans Lévitique 18, verset 25. For the land is defiled, therefore I visit its, the punishment of its iniquity upon it, and the land vomits out its inhabitants. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. So Joshua led the Israelites into the land. Donc Josué a fait rentrer les Israélites dans le pays, Into the center, dans le centre, then south, puis au sud, and north, et au nord, conquering different areas across the land. En conquérant des terres partout dans le pays. But not every Canaanite was killed. Mais tous les Canaanites n'ont pas été tués. We read in the book of Joshua the story of Rahab. Nous lisons dans le livre de Josué l'histoire de Rahab. She She was a lady in Jericho. C'était une dame à Jericho. Now, if there was ever an unlikely candidate for the blessing of God, it was Rahab. S'il y a jamais eu un candidat qui n'était pas un candidat probable pour les bénédictions de Dieu, c'était bien Rahab. Rahab was a Canaanite. Rahab était une Cananéenne. And she was a prostitute. Et elle était prostituée. And yet her life was spared. Et pourtant, sa vie a été épargnée. She became an honorary Israelite. Elle est devenue une Israélite honorable. And in the New Testament, we find that she was an ancestor of the line of Jesus Christ. Et dans le Nouveau Testament, nous découvrons qu'elle était un ancêtre dans la lignée de Jésus-Christ. In Matthew chapter 1, verse 5, it mentions Rahab. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 5, Rahab est mentionnée. She married Salmon. Elle s'est mariée avec Salmon. The tribal leader of Judah. Le conducteur de la tribu de Judah. Her son was a man called Boaz. Son fils s'appelait Boaz. He married Ruth. Il s'est marié avec Ruth. And her great-grandson was King David. Et son arrière-petit-fils était le roi David. Now why was this pagan Canaanite harlot Saved in this wonderful way. Maintenant, pourquoi est-ce que cette prostituée païenne cananéenne a été sauvée d'une façon si merveilleuse? If you read the story in Joshua, si vous lisez l'histoire dans Josué, you will find that she actually risked her life to protect some Israelite soldiers. Vous découvrirez qu'en fait, elle a risqué sa vie pour protéger des soldats israélites. In uh, Joshua chapter 2, dans Josué au chapitre 2, There are some very interesting statements about her. Il y a des déclarations très intéressantes à son sujet. First of all, in verse 9. Premièrement, au verset 9. She said, I know that the Lord has given you the land, 
that the terror of you has fallen on us and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. Elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. She knew about God. Elle savait des choses à propos de Dieu. She said, I know the Lord has given you this land. Elle a dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. In verse 10. Au verset 10. She said, we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt. Elle a dit, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge. At the end of verse 11. À la fin du verset 11. She said, the Lord your God, he is God in heaven above and on earth beneath. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. That's a Canaanite speaking. Ça, c'est une Cananéenne qui parle. She was a person of extraordinary insight. C'est une personne qui avait une compréhension extraordinaire. She knew what had happened in history. Elle savait ce qui s'était passé dans l'histoire. When the Israelites had crossed the Red Sea. Lorsque les Israélites avaient traversé la mer Rouge. It was before she was born, probably. C'était probablement avant sa naissance. It was in another land. C'était dans un autre pays. But she knew it was true. Mais elle savait que c'était vrai. And that this God who had brought the Israelites out of Egypt et que ce Dieu qui avait fait sortir les Israélites d'Égypte was going to change her world. Allait changer son monde. She knew that Jericho would fall. Elle savait que Jericho allait tomber. Canaan was under judgment. Le Canaan était sous le jugement. The Israelites were going to take it. Les Israélites allaient la conquérir. And so she said, I choose. Donc elle a dit, je choisis. To make my identity. De m'identifier. With the people of God. Avec le peuple de Dieu. And not with the people I have come from. Et pas avec le peuple d'où je suis sorti. Now, you may think that that was a rather... Uh, not a good thing to do. Vous pouvez penser que ça c'était pas vraiment une bonne chose à faire. But look, this was not just a matter of nationalism. Mais regardez, c'est pas juste une question de nationalisme. This was not just Israel versus Canaan. C'était pas juste Israël contre Canaan. This was not just the accident of birth that she happened to be a Canaanite. Ce n'était pas juste un accident de naissance qu'elle s'est retrouvée à être une Cananéenne. She saw something bigger than her nation. Elle voyait quelque chose de plus grand que sa propre nation. Something bigger than Canaan. Quelque chose de plus grand que Canaan. Beyond that, Elle a vu Dieu. she said, the Lord your God is God in heaven above and earth beneath. Et elle a dit, le Dieu, l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. The power of God transcended both Israel and Canaan. La puissance de Dieu surpassait aussi bien Israël que Canaan. God is the Lord, Yahweh, Jehovah. L'Éternel est Dieu, Yahweh, Jéhovah. And that's the word she used. Et c'est le mot qu'elle a utilisé. She must be on the side of God. Elle doit être du côté de Dieu. She understood the purposes of God. Elle comprenait les buts de Dieu, les plans de Dieu. It was not just a matter of one little nation against another little nation. Ce n'était pas juste une question d'une petite nation qui se battait contre une autre petite nation. She could see the end result. Elle pouvait voir le résultat final. And because of this, Et à cause de cela, she took an extraordinary risk. elle a pris un risque extraordinaire. She did not just think, oh, I can save my skin. Elle ne s'est pas juste dit, oh, je peux sauver ma peau. She, she risked her li own life for the people of God. Elle a risqué sa propre vie pour le peuple de Dieu. She put herself in a very difficult position. Elle placée elle dans une position très difficile. And in the New Testament we read. Et dans le Nouveau Testament, nous lisons. In Hebrews 11:31. Hébreux 11 verset 31. By faith, the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Il 
There is something else we learn about Rahab. Il y a autre chose que nous apprenons au sujet de Rahab. She was told that she would be saved a particular way. On lui a dit qu'elle serait sauvée d'une façon très spéciale. When the Israelites would come against the city, Lorsque les Israélites viendraient attaquer la ville, and there would be an earthquake, il y aurait un tremblement de terre. She would hang a, co a cord, a red cord, scarlet cord, from her window. Elle accrocherait une corde rouge à sa fenêtre. And in the war, that house would not be destroyed. Et pendant la guerre, la bataille, sa maison ne serait pas détruite. Not only she, but everyone in that house would be saved. Non seulement elle, mais toutes les personnes qui se trouveraient dans cette maison-là seraient sauvées. Do you see a parallel somewhere? Est-ce que quelque part vous voyez un parallèle? Isn't that similar to what the Israelites did at the Passover? Est-ce que cela ne ressemble pas à ce que les Israélites ont fait à la Pâque? They had to put the blood on their houses and stay in the house. Ils devaient mettre du sang sur leur maison et rester dans la maison. And they trusted God to save them. Et il faisait confiance à Dieu qu'il allait les sauver. Rahab was not an Israelite. Rahab n'était pas Israélite. But she and all the other Canaanites in her house Mais elle et tous les autres Cananéens dans sa maison put out the scarlet cord like the blood. Ont mis la corde rouge comme le sang. And then they were taken in to the people of God. Et alors ils ont été intégrés au peuple de Dieu. Jesus Christ came to the Jewish people. Jésus Christ est venu pour les Juifs. The gospel is to the Jew first. L'évangile s'adresse d'abord aux Juifs. All the twelve apostles were Jewish. Les douze apôtres étaient tous Juifs. Descended from Abraham. Descendant d'Abraham. So was Paul, the apostle. Paul l'apôtre aussi. We are Gentiles. Nous sommes des païens. We were not in the Passover. Nous n'étions pas dans la Pâque. But we identify with what God did. Mais nous nous identifions avec ce que Dieu a fait. And now God has a new people. Et maintenant Dieu a un peuple nouveau. Both Jews and Gentiles who have put faith in Christ. Composé de Juifs et de païens qui ont placé leur foi en Christ. Now what do we learn from all this? Qu'apprenons-nous de tout ceci? First, the fact that Rahab was a harlot and a pagan Canaanite did not stop her from turning to God. Premièrement, le fait que Rahab était une prostituée et une cananéenne païenne ne l'a pas empêchée de se tourner vers Dieu. She lived in a city which was already under the judgment of God. Elle vivait dans une ville qui était déjà sous le jugement de Dieu. Yet she and her family were saved. Pourtant, elle et sa famille ont été sauvées. Do not let your environment. Ne laissez pas votre environnement. Your traditional loyalties. Vos traditions. Or the pressures from those around you. Ou la pression de ceux qui vous entourent. Do not allow these to stop you from coming to God. Ne laissez pas ces choses-là vous empêcher d'aller vers Dieu. A second thing we see in Rahab is this. Une deuxième chose que nous voyons en Rahab est celle-ci. There was a direct link between her knowledge and faith. Il y avait un lien direct entre sa connaissance et sa foi. Between faith and commitment. Entre la foi et l'engagement. And between commitment and action. Et entre l'engagement et l'action. You know the truth and power of God. Vous connaissez la vérité et la puissance de Dieu. You know the certainty of death and eternity. Vous connaissez la certitude de la mort et de l'éternité. You know the need to serve Jesus Christ. Vous connaissez le besoin de servir Jésus Christ. Do so. Faites-le. We also see she had a strong understanding of the sovereignty of God. Nous voyons aussi qu'elle avait une compréhension forte de la souveraineté de Dieu. The center of things was not Jericho. Jericho n'était pas le centre de toutes les choses. Not Canaan. Canaan non plus. Man is not the center of the universe. L'homme n'est pas le centre de l'univers. It is God. C'est Dieu. Even if our world crumbles. Même si notre monde s'écroule. God goes on. Dieu continue. And his purposes. Et ses plans aussi. Rahab said, the Lord your God, he is God in heaven above and earth beneath. 
Rahab a dit, l'Éternel, votre Dieu, il est Dieu dans les cieux et Dieu sur la terre. Now, after Joshua died, Après la mort de Josué, there was the period of the book of Judges. il y a eu la période du livre des juges. The book of Judges begins with the words now after the death of Joshua. Le livre des juges commence avec les paroles après la mort de Josué. What happened then? Qu'est-ce qui s'est passé? There was no one great leader like Moses or Joshua. Il n'y avait pas un grand conducteur comme Moïse ou Josué. And there was no one king. Il n'y avait pas un roi. Everybody did what he thought was best. Tout le monde faisait ce qu'il pensait être bien. The same thing says in Judges 17, verse 6. Il est dit dans Juge 17 au verset 6. And it says exactly the same in chapter 21, verse 25. Et on retrouve exactement la même chose au chapitre 21, verset 25. Which, which is the last verse in the book. Qui est le dernier verset du livre. It says this. Il est dit ceci. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. And what we find is a kind of cycle going on. Et ce que nous trouvons, c'est une sorte de cycle qui se répète. The people backslid from God. Les gens se détournent de Dieu. They were influenced by the Canaanites in the next valley. Ils étaient influencés par les Cananéens qui habitaient la vallée d'à côté. They even started to worship Baal. Ils commençaient même à adorer Baal. And other Canaanite gods and goddesses. Et d'autres idoles et dieux cananéens. Now think about the covenant. Pensez à l'alliance. What happens? Qu'est-ce qui se passe? Judgment. Le jugement. They, they promised they had entered the covenant willingly. Ils avaient promis, ils étaient entrés avec bonne volonté dans l'Alliance. God removes his hand of blessing and protection. Dieu enlève sa main de bénédiction et de protection. Other people come and oppress the Israelites. D'autres peuples viennent et oppressent les Israélites. Then they cry to God, help us. Ensuite, ils crient à Dieu, aide-nous. God raises up a judge. Dieu élève un juge. Now, who were the judges? Qui étaient les juges? The Hebrew word is shofatim. Le mot hébreu est shofatim. Now, the shofet the, was a leader. Maintenant, le shofet était un conducteur. He was a, uh, a deliverer. C'était un libérateur. He was, he would judge also as we think of a judge. Il jugeait aussi comme nous, nous connaissons des juges. But most of all, they were simply leaders of the people and deliverers. Mais en général, ils étaient simplement des conducteurs du peuple et des libérateurs. And then God would save the people. Et puis Dieu sauvait le peuple. There would be a time of peace and blessing. Il y avait alors un temps de bénédiction et de paix. And then they, then they started to backslide again. Et puis ils commençaient à se détourner à nouveau de Dieu. And we go through the same cycle. Et on revit encore le même cycle. And that is the sad story of the book of Judges. Et ça, c'est l'histoire triste du livre des juges. But you see, the understanding of covenant is central to that. Mais vous voyez, la compréhension de l'alliance est au centre de tout ça. But even in the middle of this, there's a very wonderful and beautiful story. Mais même au milieu de tout ceci, il y a une très belle histoire. It's the story of Ruth in the book of Ruth. C'est l'histoire de Ruth dans le livre de Ruth. It's so simple. C'est si simple. So beautiful. Tellement beau. But so powerful. Mais c'est tellement puissant. Be sure you, you can read it. Assurez-vous de le lire. There are three keys to the character of Ruth. Il y a trois clés au caractère de Ruth. First, the matter of identity. D'abord la question de l'identité. Then, the matter of loyalty. Puis la question de la loyauté. And finally, that of faith. Et finalement, la question de la foi. Now, we've already talked about identity. Nous avons déjà parlé de l'identité. That in the Bible, people saw their identity was in community. Que dans la Bible, les gens considéraient leur identité comme étant dans la communauté. 
People did not assert their identity by saying why I'm different from everybody else. Les gens n'affirmaient pas leur identité en disant en quoi ils étaient différents des autres. Their identity was in who they belonged to. Leur identité se trouvait en qui ils appartenaient. And Ruth was not an Israelite. Et Ruth n'était pas israélite. She came from Moab. The Moabites were on the other side of the Jordan. Elle venait de Moab. Les Moabites habitaient de l'autre côté du Jourdain. Her husband died. Son mari est mort. Her mother-in-law was an Israelite. Sa belle-mère était israélite. And this mother-in-law, Naomi, was going to go back to Israel, back to Judah. Et sa belle-mère, Naomi, allait retourner en Israël, en Juda. They were both widows. Elles étaient toutes les deux veuves. Mother-in-law and daughter-in-law. La belle-mère et la belle-fille. Ruth said, I want to come with you. Ruth a dit, je veux venir avec toi. Her mother-in-law said, that's not necessary. Sa belle-mère a dit, c'est pas nécessaire. There's no future for me. Il n'y a pas de futur pour moi. And you know, if you come with me, you're a foreigner. Et tu sais, si tu viens avec moi, tu es une étrangère. So nobody will want to marry you. Donc personne ne voudra se marier avec toi. You stay with your own people. Reste avec ton propre peuple. You'll find a good husband. Tu trouveras un bon mari. And Ruth turned around. Et Ruth s'est retournée. And she said, my identity is with your people. Elle a dit, mon identité est avec ton peuple. It's one of the most beautiful poems in the Bible. C'est un des plus beaux poèmes de la Bible. Ruth, chapter 1, verse 16. Ruth, chapitre 1, verset 16. Ruth said, Entreat me not to leave you, or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Where you die, I will die, and there I will be buried. The Lord do so to me and more also, if anything but death parts you and me. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Now, there's an interesting little statement there. Il y a une petite déclaration intéressante là. She says, the Lord do so to me. Elle dit que l'Éternel me traite ainsi. Literally, if even death parts me from you. Et littéralement, c'est si même la mort me sépare de toi. Because she has said, where you die, I will die. Where you are buried, I'll be buried. Parce qu'elle a dit, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Even in death, we will be together. Même dans la mort, nous serons ensemble. So what does she mean, the Lord do so to me? Qu'est-ce qu'elle veut dire par que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur? There's nothing to indicate what. Il n'y a rien qui indique en quoi. But you may remember, those were the words used in the covenant with the self-imprecatory oath. Mais vous pouvez vous rappeler que c'est les paroles utilisées dans une alliance avec un sermon imprécatoire. Maybe she had a gesture like taking her finger across her throat. Peut-être qu'elle a fait un geste comme mettre son doigt sur sa gorge. The Lord do so to me and even more. Que l'Éternel me fasse ça et même encore plus. If even death parts me from you. Si même la mort me sépare de toi. What a powerful statement. Quelle déclaration puissante. She chose her identity with God and his people. Elle a choisi de s'identifier avec Dieu et son peuple. Now, with identity. Maintenant avec l'identité. Comes loyalty. Vient aussi la loyauté. In Ruth chapter 10, chapter 3, verse 10. Dans Ruth, chapitre 3, verset 10. Boaz said to Ruth. Boaz dit à Ruth. Blessed are you of the Lord, my daughter. 
for you have shown more kindness at the end than at the beginning. Sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. I want to talk about that word kindness. Je voudrais parler de ce mot gentillesse. C'est ce dernier trait. It's a Hebrew word which is very difficult to translate. C'est un mot hébreu très difficile à traduire. It's the word chesed. C'est le mot chesed. And what does it mean? Et qu'est-ce qu'il signifie? It includes loyalty. Il inclut la loyauté. And faithfulness. Et la fidélité. And loving kindness. Et une bonté d'amour. And mercy. Et la miséricorde. And covenant faithfulness. Et la fidélité dans l'alliance. So many different ideas, all in this one word, chesed, loyalty. Autant de différentes idées dans un seul mot, chesed, loyauté. Think again about ancient Israel. Pensez encore à l'ancien Israël. The extended family. La famille étendue. The sense of community, of corporate identity. Le sentiment de communauté, d'identité corporative. The awareness of solidarity with others. La conscience de la solidarité avec les autres. If society, that society was to hold together, there had to be loyalty. Pour que cette société-là puisse tenir, il fallait qu'il y ait de la loyauté. And if the covenant people were to stay together, there must be covenant loyalty. Et si le peuple de l'Alliance devait rester uni ensemble, il fallait qu'il y ait une loyauté envers l'Alliance. It's very close to the idea of honor. Ça se rapproche beaucoup de l'idée d'honneur. And the idea of duty. Et l'idée du devoir. Now, this word is used to describe God in the Old Testament. Ce mot est utilisé pour décrire Dieu dans l'Ancien Testament. Chesed is an attribute of God. Chesed est un attribut de Dieu. Let's look at some examples. Regardons quelques exemples. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Deutéronome chapitre 7 au verset 9. Therefore know that the Lord your God, he is God, the faithful God, keeping covenant and Chesed, mercy, for a thousand generations with those who love him and keep his commandments. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et son chesed, sa miséricorde, jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. It says he keeps covenant and chesed. C'est dit qu'il garde son alliance et chesed. God is loyal to you. Dieu est loyal envers vous. I hope you're loyal to him. J'espère que vous êtes loyal envers lui. Look at Genesis 24:27. Regardez Genèse 24 verset 27. Blessed be the Lord God of my master Abraham, who has not forsaken his chesed, his mercy, and his truth. Towards my master. Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa recette, sa miséricorde et sa fidélité envers mon Seigneur. There are two ideas there about God. Il y a deux idées là au sujet de Dieu. He does not leave his chesed. Il n'abandonne pas son chesed. And his truth, which has the idea of firmness, steadiness. Et sa fidélité, donc, là, on parle de vérité, de quelque chose qui tient. In Exodus 15. Dans Exode 15. Verse 13. Au verset 13. It's speaking to God. Là, on parle à Dieu. You in your Mercy, chesed, have led forth the people whom you have redeemed. You have guided them in your strength to your holy habitation. Par ta miséricorde, ta chesed, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. 
And then, in uh, Exodus 34, verse 6. Ensuite, dans Exode 34, au verset 6. The Lord, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in chesed and truth. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en chesed et en fidélité. In Psalm 136, Dans le psaume 136, the whole psalm is about the chesed, the loyalty of God. Le psaume entier parle de la chesed, de la loyauté de Dieu. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his chesed endures forever. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. And if you go through that whole psalm, Et si vous lisez le psaume tout entier, it's like an antiphony, a response between people. C'est comme un dialogue, une réponse entre les personnes. One person would say, oh, give thanks to the Lord, for he is good. Une personne dirait, louez l'Éternel, car il est bon. And everybody responds. Et tout le monde répond, for his mercy endures forever. Car sa miséricorde durera toujours. And then the leader says, Et puis celui qui conduit dit, Oh, give thanks to the God of gods. Louez le Dieu des dieux. And everyone says, For his mercy endures forever. Et tout le monde répond, Car sa miséricorde durera toujours. Oh, give thanks to the Lord of lords. Louez le Seigneur des seigneurs. For his mercy endures forever. Car sa miséricorde durera toujours. To him who alone does great wonders. Celui qui seul fait de grands prodiges. For his chesed endures forever. Car sa chesed durera toujours. To him who by wisdom made the heavens. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. For his chesed endures forever. Car sa chesed durera toujours. And it goes on and on and on. Et ça continue encore et encore. It's wonderful. C'est merveilleux. The faithfulness, the loyalty of God. La fidélité, la loyauté de Dieu. You'll find the same thing in Psalm 107. Vous retrouvez la même chose dans le psaume 107. The whole psalm is about the chesed of God. Valleys here and there. Are... Le psaume entier parle de la chesed de Dieu. In verses 1 through 9. Du verset 1 au verset 9. It is the loyalty, the kindness of God. C'est la loyauté, la bonté de Dieu. To the oppressed. Envers ceux qui sont oppressés. To the refugee. Envers le réfugié. And to the hungry. Et envers l'affamé. In verses 10 through 16. Du verset 10 au verset 16. It is the chesed, the kindness of God. C'est la chesed, la bonté de Dieu. To those whose own sins have brought them into hard circumstances. Envers ceux dont leurs propres péchés les ont conduits dans des circonstances difficiles. In verses 17 through 22. Des versets 17 à 22. It is the chesed of God. C'est la chesed de Dieu. To those whose sins have brought them into difficult emotional circumstances. Envers ceux dont les péchés les ont amenés dans des circonstances émotionnelles difficiles. In verses 23 through 32. Dans les versets 23 à 32. It is the chesed of God. C'est la chesed de Dieu. To those without help in dangerous circumstances. Envers ceux qui sont sans secours dans des situations dangereuses. And verses 33 through 43. Et au verset 33 jusqu'au verset 43. It is the, the chesed of God. It may seem. C'est la chesed de Dieu. In all the ups and downs of life. Dans tous les hauts et les bas de la vie. So that's another great psalm. Donc c'est encore un superbe psaume. This is a key concept in the Old Testament. Ceci est un concept clé dans l'Ancien Testament. The concept first of identity in the group. D'abord le concept de l'identité dans le groupe. Not the assertion of our independence. Et pas dans l'affirmation de notre indépendance. Then the covenant relationship. Ensuite la relation d'alliance. Which ties us to God and God to us. Qui nous lie à Dieu et qui lie Dieu à nous. And then, chesed, this loyalty and faithfulness to the covenant relationship. 
Et ensuite, reset, cette loyauté, cette fidélité à la relation d'alliance. And in the book of Ruth, Et dans le livre de Ruth, we see this in the relationship between Ruth and Naomi. Nous retrouvons ceci dans la relation entre Ruth et Naomi. It's an attribute of God, but God looks for it in us too. C'est un attribut de Dieu, mais Dieu le recherche aussi en nous. You find it mentioned about Ruth in On en parle au sujet de Ruth. In chapter 1. Au chapitre 1. The part we, we read a little earlier. Le passage que nous avons lu un peu plus tôt. Ruth says, I won't leave you. I'm going to stay with you. Ruth dit, je ne te quitterai pas, je vais rester avec toi. I'm even going to be buried where you're buried. Je veux même être enterré là où tu seras enterré. I will take any risk. Je prendrai tous les risques. In order to be loyal. Pour être loyal. That was characteristic of Ruth. Ça c'était une caractéristique de Ruth. Well, God honored this lady in a wonderful way. Dieu a honoré cette femme d'une façon merveilleuse. She was not of the tribe of Judah. Elle n'était pas de la tribu de Juda. She was not of any of the tribes of Israel. Elle ne faisait partie d'aucune des tribus d'Israël. She was an outsider. Elle était de l'extérieur. But she had loyalty to God. Mais elle était loyale envers Dieu. God brought her right in. Dieu l'a fait rentrer droit dedans. Gave her a wonderful husband. Lui a donné un merveilleux mari. Boaz. Boaz. I think he understood Ruth. Je pense qu'il comprenait Ruth. Because we have just heard that he was the son of Rahab and she was an outsider. Parce que nous venons d'entendre qu'il était le fils de Rahab, qui elle aussi était de l'extérieur. And Ruth and Boaz had a son. Et Ruth et Boaz ont eu un fils. And from that line came King David. Et de sa descendance est venu le roi David. And Solomon. Et Salomon. And the kings of Judah. Et les rois de Juda. And then, ultimately, in the New Testament, that comes down to Jesus Christ. Et puis finalement, dans le Nouveau Testament, jusqu'à Jésus Christ. Now this period under the book of in Judges. Donc cette période dans le livre des Juges. While some nice things were going on with Ruth. Pendant que des choses merveilleuses arrivaient à Ruth. Was also a period of danger. C'était aussi une période de danger. Because a new people had arrived in the land. Parce que un nouveau peuple était arrivé dans le pays. Some of them had already been there from the time of Abraham. Certains y avaient déjà habité depuis l'époque d'Abraham. But now they arrived in great numbers. Mais maintenant ils sont arrivés en grand nombre. Who were these people? Et qui étaient-ce? The Philistines. Les Philistins. Where did they come from? D'où est-ce qu'ils venaient? They came from the Aegean Sea area over here. Ils venaient de la région de la mer Égée par ici. They crossed the Mediterranean. Ils ont traversé la Méditerranée. They attacked the land of Egypt. Ils ont attaqué le pays d'Égypte. Others came round here through Asia Minor. D'autres par ici, par l'Asie mineure. And down the coast. Par la côte. And on this part of the coast of Israel. Et sur cette partie-là de la côte d'Israël. They attacked. Ils ont attaqué. They set up five cities. Ils ont construit cinq villes. Which were a federation together. Qui a ensemble formé une fédération. These were the Philistines. C'était les Philistins. They were an Indo-European people. C'était un peuple indo-européen. And they had a great knowledge of metal. Et ils avaient une grande connaissance du métal. And especially, especially the working of iron. Et surtout pour travailler le fer. And they were prepared to take over the same land that Israel was just really possessing. Et ils étaient préparés à s'emparer du même pays qu'Israël venait juste de posséder. In that difficult situation. Dans cette situation difficile. God raised up first some judges to deal with them. Dieu a levé d'abord certains juges pour s'en occuper. One was Samson. Un d'entre eux était Samson. He was a foolish man who obeyed, who disobeyed God many times. C'était un homme fou qui a souvent désobéi à Dieu. But it was a desperate situation, and God still used him. Mais c'était une situation désespérée, et Dieu l'a quand même utilisé. And then God raised up the prophet Samuel. Ensuite, Dieu a levé le prophète Samuel. And then came the kings. Ensuite, il y a eu les rois. And that's the subject of our next lesson together. Et ça, c'est le sujet de notre prochaine leçon ensemble. So, God bless us and God bless you and join us then. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et soyez là la prochaine fois.